ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد সম্মানিত দিনী মহতারাম তারেক নূর ভাই দুবাই থেকে প্রশ্ন করেছেন যে ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ভ্যালেন্টাইন ডে কেন হারাম কেন নিষেধ এ ব্যাপারে তিনি কোরআন এবং হাদিসের দলিল চেয়েছেন যে কেন এটি হারাম এবং এমনই আর এক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন যে ভালোবাসা এটি একটি পবিত্র জিনিস তাহলে এটি কেন হারাম হবে অল জবিল্লাহ তৌফিক জি সমাহিত দিনী বন্ধু ভালোবাসা একটি পবিত্র জিনিস যা আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আমরা পেয়েছি এবং ভালোবাসা এই শব্দটি একটি ইতিবাচক আর আল্লাহ তালা সকল ইতিবাচক কর্মেই এই ভালোবাসা প্রয়োগ করার হুকুম দিয়েছেন তাহলে বুঝতে পারি যে আমরা মুসলমানদের জীবনে নির্দিষ্ট কোনো দিনে ভালোবাসা দিবস নয় বরং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বৈধভাবে যাকে আপনার ভালোবাসতে হবে তাকে ভালোবাসা দিয়েই যেতে হবে ভালোবাসা দিবসের নামে নির্দিষ্ট কোনো দিনে ভালোবাসা দেওয়ার নাম মূলত ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না বরং যার প্রতি ভালোবাসা সদা সর্বদা রাত এবং দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই তাকে ভালোবাসা দিতে হবে বছরের নির্দিষ্ট কোনো দিনে নয় মনে রাখতে হবে যে ভালোবাসা একটি পবিত্র তবে এই পবিত্র এই ভালোবাসার সাথে অপবিত্র বা নেতিবাচক কোনো কিছুর সংমিশ্রণ হলে সেটা আর ভালোবাসা থাকে না সেটা আর পবিত্র থাকে না বরং তা হয়ে যায় মিথ্যা তা হয়ে যায় সরনা তা হয়ে যায় সততা তা হয়ে যায় স্বার্থপরতা অথবা গুনাহের কাজ মূলত ভালোবাসা যা মানুষের হৃদয় লুকি থাকে এবং কোনো দিন কাউকে না দেখেও ভালোবাসা যায় ভালোবাসার গভীর টানে রুহের গতিতে একদিনের দূরত্ব পেরিয়েও দেখা যায় যে এক মুমিন আর এক মুমিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় হজরত আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেন যে কত নিয়ামতের না শুক্রি করা হয় এবং কত আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করা হয় কিন্তু অন্তরসমূহের ঘনিষ্ঠতার মতন শক্তিশালী কোনো কিছুই আর দেখা যায় না তার মানে যেখানে ভালোবাসা প্রয়োগের কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম প্রয়োগ করতে বলেছেন আপনার পিতাকে ভালোবাসতে হবে মাকে ভালোবাসতে হবে আপনার স্ত্রী কন্যা পুত্র সবাইকে আত্মীয় স্বজন সবাইকেই ভালোবাসতে হবে চতুর্দিকে ভালোবাসা বিলাতে হবে তো সেজন্য নির্দিষ্ট কোনো দিনের সাথে নয় বরং সদা সর্বদাই হকুকগুলো আদায় করতে হবে কিন্তু আজ এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের নামে যা কিছু হয় সবগুলোই নেতিবাচক তার আগে মনে রাখতে হবে যে একজন মুসলমান হলে তার হৃদয়ে ভালোবাসা কিভাবে সৃষ্টি করতে হবে কাকে ভালোবাসতে হবে বা ভালোবাসার মানদণ্ড কি যেই কেউ কাউকে কি ভালোবাসা যাবে না কি ভালোবাসা যাবে না এ প্রসঙ্গে একটু অনুধাবন না করলে আমরা আসলে ভালোবাসা বিষয় আমরা বুঝতেই পারব না কাউকে ভালোবাসা এবং কারো সাথে শত্রুতা এটি ইমানের অঙ্গ এই ভালোবাসা শুধুমাত্র ভালোবাসাই নয় আপনার জীবনে কাউকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে যদি মুসলমান থাকতে হন আপনার জীবনে কাউকে শত্রু বানাতেই হবে যদি আপনি মুসলমান হয়ে থাকেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অসংখ্য অগণিত তার কৌলের মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত সুতরাং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালোবাসতে হবে আবার আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে শত্রুতা পোষণ করতে হবে এটি হলো ভালোবাসার প্রথম মানদণ্ড কাউকে ভালোবাসবেন আল্লাহর জন্য তাহলে আপনার ইমান পূর্ণ হবে কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করবেন তাও আপনার ইমানের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন ইন্না হাব্বাল আমালি ইল্লাহ আজ্জাওয়াজাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ নিকার শ্রেষ্ঠ আমল হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং শুধুমাত্র 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কারো সাথে শত্রুতা রাখা এবার রিয়েলাইজ করুন যে আপনার এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কাদের সাথে আপনি ভালোবাসা করতেছেন সেখানে আল্লাহ এবং রাসুলের অনুমতি অনুমোদন আছে কি না ইমানের পরিচয় দিতে হলে কাউকে ভালোবাসার আগে আল্লাহর জন্য হৃদয়ের গভীরে সুদৃঢ় ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ আল্লাহ তালা বলেন অমিনান নাসি আয়াত যে আয়াতের অর্থ হল যে আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতন তাদেরকে ভালোবাসে যেই ভালোবাসা আল্লাহকে দেওয়া দরকার ছিল সেই রকম অন্যকে ভালোবাসে কিন্তু যারা ইমান এনেছে তারা ভিন্ন তাদের ভালোবাসা সবার উপরে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের ভালোবাসাকে তারা প্রাধান্য দেয় আর যেগুলো বেইমান ফাজ এক ফাজের এরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের ভালোবাসাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে শয়তানের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয় আর তাই তো আল্লাহর হুকুমকে তারা লঙ্ঘন করে তাহলে মনে রাখতে হবে আপনার ইমান পরিপূর্ণ নয় ভালোবাসার সাথে ইমান ইমান জড়িত এটি কোনো ছোটোখাটো বিষয় নয় সুতরাং এ ভালোবাসা কোনো সামান্য বিষয় নয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসতে হবে নতুবা কোনো ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পাবে না নবীজি বলেছেন সালাসমান কুন্না ফি হেওয়াজাদা হালা ওয়াতাল ইমান তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে সে ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পায় এক আল্লাহ এবং তার রাসুল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া দুই শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালোবাসা আর তিন যে ব্যক্তি কুফুরিতে প্রত্যাবর্তন করা ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতন অপছন্দ করে হাদিস বোখারি শরীফের তাহলে বোঝা যায় যে আল্লাহর জন্যই আপনাকে ভালোবাসা ব্যক্ত করতে হবে আল্লাহর জন্যই আপনাকে দূরে থাকতে হবে অনুরূপভাবে আর এই জাতীয় যদি ভালোবাসা হয় তাহলে সেই ভালোবাসার ফজিলাত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যে আল্লাহ তালা কোনো বান্দাকে কেমতের দিন আরও সে ছায়াতলে স্থান দিবেন এর মধ্যে দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শুধুমাত্র ভালোবেসেছে কেমতের দিন আল্লাহ তালা বলবেন আমার মহত্বের বিনিময়ে পরস্পর ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনকারীরা তারা আজ কোথায় আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় বিশেষ জায়গায় আমি তাদেরকে স্থান দিব আজ এমন দিন যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না তাহলে এই ফজিলাত কেন শুধুমাত্র ভালোবাসা বিনিময় করার কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অনুরূপভাবে নবীজি আরও বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা নবীও নয় শহীদও নয় কিন্তু কেমতে দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সম্মানজনক অবস্থান দেখে এমন কি নবীরা পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হবে সুবহান আল্লাহ সাহাবিরা বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোন সেই ব্যক্তি যাকে দেখে নবীরা পর্যন্ত শহীদরা পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হবে তখন নবীজি বললেন তারা হলো ওই সমস্ত লোক যারা শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবাসে অথচ তাদের মধ্যে কোনো রক্ত সম্পর্ক নেই কোনো অর্থনৈতিক লেনদেনও নাই আল্লাহর শফত নিশ্চয়ই তাদের থাকবে সেদিন কোনো ভয় থাকবে না যেদিন মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে সেদিন তাদের কোনো চিন্তাও থাকবে না এই ভালোবাসা কি নোংরা ভালোবাসা নয় এই ভালোবাসা পবিত্র ভালোবাসা যে সমস্ত ভালোবাসা জায়েজ পিতাকে ভালোবাসুন মাকে ভালোবাসুন স্ত্রীকে ভালোবাসুন তাহলে মানুষদেরকে আম মানুষদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসুন তাহলেই আসবে এই ফজিলাত এবং পরস্পর ভালোবাসা পরস্পর মধ্যে একে অপরের এক ভাই আর এক ভাইয়ের জন্য ভালোবাসা ব্যক্ত করবে নবীজি বলেছেন তোমরা ভেস্তে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমরা ইমানদার না হবে আর তোমরা ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন না করবে এবার আসুন এটা তো কোরআন এবং হাদিস থেকে আলোচনা করা হলে এবার আসুন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এটা কি আসলে এটা হলো একটা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নয় এটা হলো বিশ্ব বেবিচার দিবস এবং আই পরে বিশ্ব এইডস দিবস কারণ এটা একটা নোংরা একটি জঘন্য ইতিহাস স্মৃতি চাননের নাম এটি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস একটি একটি নোংরা নাম এই ইতিহাসটির বয়স সতেরোশো সাত সাঁত্রিশ বছর হলেও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামে এটি চর্চা হয় ইদানিংকালেই দুই শত সত্তর সালের চোদ্দই ফেব্রুয়ারির কথা তখন এর এর পিছনে যে ইতিহাস তা হলো রোমের সম্রাট ছিলেন কোলোডিয়াস সে সময় ভ্যালেন্টাইন নামে একজন সাধু ছিল 
তরুণ প্রেমিকদের গোপন পরিণয়ে মন্ত্রী সে দীক্ষা দিত আর এই অপরাধী সম্রাট সেই ক্লোডিয়াস সাধু ভ্যালেন্টাইনের শিরোচ্ছেদ করে আর সেই এই ভ্যালেন্টাইনের নাম থেকেই এই দিনটির নাম হয় ভ্যালেন্টাইন ডে যা আজকের বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামে এই ইহুদিরা আমাদের সামনে এনেছে আর মুসলমানরা তাই অনুসরণ অনুকরণ করে এই হলো ভ্যালেন্টাইন ডের ইতিহাস দুঃখের বিষয় হলো যে মানুষ যখন এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের কথাগুলো যখন না জানত তখনই ছিল ভালো পবিত্র ভালোবাসা আর এই যখন মানুষ জানতে পারল যে বিশ্ব ভ্যালেন্টাইন ডে নামে একটা ডে আছে যা বাংলাদেশে উনিশশো তিরানব্বই সাল থেকে শুরু হয়েছিল আর তখন থেকে এই পৃথিবীতে অন্যায় অসত্য আর ব্যবিচার আর অশ্লীল অসভ্যতার ভালোবাসার সরাসরি দেখা দেখা গেল ইমানের ঘরে আগুন লাগলো অথচ এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবস জানার আগে ভালোবাসা পৃথিবীতে ছিল আর তা ছিল পবিত্র আর এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামক এই এইডস সমাজে আসার কারণে অপবিত্র গোটা বিশ্বময় ছড়িয়ে গেল নাউজ বিল্লাহ আলিক বিশ্ব বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে নারী এবং পুরুষের অবাধ মেলামেশা একে অপর অপরকে প্রপোজল করা অন্যায়ভাবে প্রেম আর ভালোবাসার দোহাই দিয়ে যা আল্লাহ তালা সুরা মায়দার মধ্যে হারাম করেছেন অবিবাহিত পুরুষ এবং নারীদের অল মুহসানাতি গৈর মুসাফি হাতিন অলা মুত্তাহিদাতি আহদান এই জাতীয় প্রেম বিবাহ পূর্ব প্রেমকে আল্লাহ তালা হারাম করেছেন সুরা মায়েদার আয়াতে এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে উপলক্ষ করে তারপরে এভাবে ভালোবাসা দিবসের নামে যে কর্মসূচি পালন করে এটাকে বিশ্ব বেহায়াপনা যদি বলা হয় তাও কম বলা হবে আর এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের নামে কিছু চরিত্রহীন কিছু লম্ফট ভালোবাসার জয়গান গিয়ে তারা তরুণ তরুণীকে যৌন আবেদনময় সুরসুরি দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করতেছে অথচ আল্লাহ তালা এই জাতীয় ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াইফিল্লাউদি ফাসাদান ইন্নাহুল্লাহ হিব্বুল মুফসিদিন যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় আল্লাহ তালা ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে কখনোই ভালোবাসেন না তাহলে দেখুন বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের পিছনেই রয়েছে আল্লাহ তালার আজাব ও গজব আল্লাহ নিজে বলতেছেন লা ইহিব্বুল মুফসিদিন ওদেরকে আমি ভালোবাসি না তাহলে আপনি কার ভালোবাসায় আজকে রোডে নেমেছেন রাস্তায় নেমেছেন স্লোগান দিচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি প্রচার করতেছেন একে অপরকে পাঠা মেসেজ পাঠাচ্ছেন এর পিছনে আল্লাহর অসন্তুষ্টি এটি সুরাজারিয়ার আয়াত সুতরাং নৈতিক অবক্ষয় দাবা নলের মতন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে আমাদের এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সর্বশেষ বলবো এই ভালোবাসা দিবসকে উপলক্ষ্য করে যা হয় নিলজ্জতা বেহায়াপনা অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো হয় যা দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ তালা যার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন দলিল সুর আল নূর আয়াত নম্বর উনিশ ইন্নাল্লাদিন আল্লাহ বলেন যারা সমাজের চরিত্রহীনতার কথা কাজ ব্যাপকভাবে যারা সমাজে সরায় যারা ইমানদার সমাজে এই ধরনের এই ধরনের অশ্লীলতার বিস্তার ঘটায় আল্লাহ বলেন দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি সুরা আল নূর আয়াত নম্বর উনিশ সুতরাং চরিত্রহীনতার কাজ যদি করা হয় একটি হাদিস এসেছে আবদুল্লাহ অমর রাজি আল্লাহ তালা আনু তিনি বলেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে নির্লজ্জতা প্রকাশ হবে তারা এবং সেগুলোর ব্যবস্থা সেগুলোর প্রচার প্রসার হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম উল্লেখ করেছেন তাহলে তাদের মধ্যে মহামারী সংক্রামক রোগ ক্ষুদা এবং দুর্ভিক্ষ এত প্রকট হবে যা পূর্ববর্তীদের মধ্যেও কখনো দেখা যায় না এবার প্রশ্ন করি ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে কি হয় এই তরুণ তরুণীদের বিবাহপূর্বক দৈহিক সম্পর্ক হাত বাড়াতে কুণ্ঠাবোধ করে না এই হলো বিশ্ব ভালোবাসা বেহায়া দিবস যার উপরে আল্লাহর আজাব ও গজব নিহিত রয়েছে 
আল্লাহ তালার কাছে আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই জাতীয় ভাইরাস থেকে ইমানের ভাইরাস আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক বারাক আল্লাহ জানাকুম ফিল কোরআন আজিম ওসাল্লাহ আলা সৈদনা মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ